prešli smo v neko dobo, ki je polna paradoksov. Ne? In kjer danes vse več ljudi vse manj zaupa. Strokovnjakom, čeprav smo po drugi strani od teh istih strokovnjakov vedno bolj odvisni. Ne? To vrstni paradoksalne situacije se nam dogajajo na vrsti področji. Ne? Mi na eni strani zahtevamo, da so organizacije čim bolj profesionalne, varne, zanesljive, ne? da nadzorujejo svoje lastne procese zaposlene in tako naprej. Na drugi strani pa terjem od njih čim večjo avtentičnost, ne? da bi čim bolj iskrene bile, čim bolj sproščene. Ne? Te dvi zadevi gresto v različne smeri. Hipermoderno je predeljena po tej razcepljenosti ne? in tem vlečenju v družbe in različnih družbenih procesov v različne smeri in temu, da se moramo vsi skupaj naučiti obnašati na neke nove načine, ki nam pravzaprav še niso čisto razumljivi. Organizacije danes morajo se naučiti poslušati in to na različnih ravneh. Ne? Tako znotraj sebe, kot zunaj sebe. In vloga služb za odnose z javnostmi je, da pomagajo vsem v organizaciji poslušati in razumeti, kaj se dogaja v njih in okoli njih. Druga pomembna vloga pa je izobraževalna vloga. Bolj kot vloga zaposlenih v organizacijah raste. Ne? Večji kot je delež znanja, s katerimi one razpolagajo, večji je pomen komunicirana med njimi. Ne? In če si danes predstavljamo znanske organizacije, se pravi tiste organizacije, ki so v veliki meri odvisne od znanja, lahko vidimo, da je sposobnost komuniciranja med zaposlenimi ključna funkcija, pravzaprav. Ne? In da, ali bo neka težka operacija v v kliničnem centru uspela ali ne, je v enaki meri odvisno od sposobnosti ekipe, ki izvaja operacijo, da med seboj sodelujejo, kot od njihovega tehničnega znanja. Ne. Slovenija ima zelo raznoliko situacijo. Ne. Mogoče, če najprej začnemo pri javnem sektoru. Ne. Javni sektor je že dolge čase v nekem krču. Ne. Na področju komuniciranja smo v Sloveniji resno delali, ne, če začnem z javnim sektorjem, samo časom samosvajanja. Potem se je zadeva nekako uh, razvodenela. Uh, potem, ko je še pa prišla kriza, je pa bilo tako, da je v javnem sektorju se rezalo vse, kar se je moglo rezati in se na to področje enostavno ni več vlagalo. Uh, zato na področju uh, javnega sektorja po moje zelo resno zaostajamo za z razvitim severom. Podjetja so pa zelo, 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 zelo različne. Ne? Predvsem se moramo zavedati, da so naša podjetja, celo največja med njimi, majhno primerjali z velikimi mednarodnimi podjetji. Ne? V celi Sloveniji, recimo, takole čez palec, dela nekaj sto ljudi na področju odnosa z javnostmi. Ne? Toliko je, oziroma nekaj krat toliko, jih je zaposleno v kakšni večji multinacionalki. Ne? Imamo pa nasploh nek, nek zadržek zadnje čase do, do vlagan v vrsto teh mehkih uh, veščin v Sloveniji, ker, ker se vedno bolj zdi, kot da poskušamo izplavati iz krize samo s trdim delom. Ne? Skratka, pamet vedno manj šteje, ne? samo trdo delo, trdo delo še šteje. In cela vrsta nekih družbenih institucij, ki bi morali zagovarjati, za, ki bi morali zagotavljati za to, da družba lahko normalno deluje, so prav za prav v neki fazi um, implozije, ne, razpadajo se vase. Konec koncu, medijski sistem Slovenije je najlepši primer za to. Ne. Torej, odnosi z javnostmi služijo nekomu. Ne. Ta nekdo je država in ene institucije, so podjetja, so nevladne organizacije in naslednjega koraka v razvoju odnosa z javnostmi enostavno ne bodo kler se te organizacije ne začne postavljati na noge. Sodim, da je daleč največja potreba ravno na področju države in javnih institucij, ki, ki zelo nespretno v glavnem komunicirajo z vsemi, se pravi vino znotraj in zvan. Velike družbene reforme, ki so pred nami, bodo enostavno nemogoče, če ne bomo uspeli vzpostaviti e, razumnega komuniciranja. Konec koncev vrsta teh reform že v preteklosti natančnost tega razloga ni uspela. Ne? 
Se pravi, država mora začeti razumeti, da ni mogoče vladati na ta način, da se sprehajaš pa razlagaš ljudem, da Brusel nekaj zahteva in da zato morajo ljudje nekaj narediti. Ne? To ni doben razlog, zakaj bi ljudje karkoli naredili še več. To je razlog, zakaj bodo ljudje vedno bolj proti Evropske unije, tako kot se danes dogaja skoraj čez polovico Evrope.